నమస్తే నేను మీ డాక్టర్ ఏ సతీష్ మాట్లాడుతున్నాను మనం ప్రైమ్ నైన్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో సిరీస్ అవి వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం మనం ఆల్రెడీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మల్టిప్లేషన్ సంబంధించి మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిరీస్ నడుస్తుంది మనకి మల్టిప్లేషన్స్ తర్వాత జనరల్గా స్క్వేర్స్ కానీ స్క్వేర్ రూట్స్ కానీ క్యూబ్స్ క్యూబ్ రూట్స్ అట్లాగే ఫ్రాక్షన్స్ కానీ రేషియోస్ పర్సంటేజెస్ ఇవన్నీ బేసిక్ ఫేజ్ వన్లో ఉన్నటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ ఏదైతే ఉందో కొంత ఇది అన్ని క్లాసుల వారికి కూడా ఐడియా వస్తే ఇంక్లూడింగ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఫేజ్ టూకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది నాకు సో అట్లాగే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్స్ ఆల్రెడీ ఎయిట్ వరకు చెప్పుకున్నాం మనం సో ఇది కాన్సెప్ట్ నైన్ ఇది మనం ఇప్పుడు మాట్లాడేది మల్టిప్లేషన్స్లో మనం ఇంతకుముందు మన వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నప్పుడు జనరల్గా బేస్ ఉంటుంది మనకి అంటే బేస్ హండ్రెడ్ కానీ లేకపోతే బేస్ థౌజండ్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏదన్నా చేసేటప్పుడు ఎలాగ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పాం దాంట్లో భాగంగా టెన్కి దగ్గరగా ఉన్న నెంబర్స్ మనం చేసాం హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉన్న నెంబర్లు చేసాం మనం థౌజండ్ నెంబర్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మనం చేసాం మనం థౌజండ్ అంటే జనరల్గా త్రీ డిజిట్స్ హండ్రెడ్ అంటే టూ డిజిట్స్ బేస్ వాల్యూ హండ్రెడ్ బేస్ వాల్యూ థౌజండ్ అని మనం చెప్పాం జస్ట్ మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు అలా కాకుండా డిఫరెంట్గా ఉన్నట్లయితే నెంబర్స్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ఇది బేస్ టెన్కి దగ్గరగా లేదు అలాగే హండ్రెడ్కి దగ్గరగా లేదు మధ్యలో ఉంది ఎటు కాకుండా ఇలాంటప్పుడు ఏ విధంగా అదే కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేసి చేయాలి అంటే దీన్ని రెండు మూడు రకాలుగా చేయొచ్చు జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి కాబట్టి చేసేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ట్రై చేయండి తప్ప ఇది ఆన్సర్ వేరే రకంగా వస్తుందా ఈజీగా వస్తుందా టఫ్గా వస్తుంది అన్నది మీరు మైండ్లో తీసేయండి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే హండ్రెడ్కి దగ్గరగా చేయాలి అంటే టూతో దీన్ని మల్టిప్లై చేసి అలాగే ఫార్టీ ఎయిట్ ఏదైతే మీకు ఉందో దీన్ని కూడా టూతో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఈ విధంగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే నేనేం చేసానంటే టూతో మల్టిప్లై చేసి రెండు నెంబర్స్కి కూడా దీన్ని బై టూ ఇంటూ టూ అనొచ్చు ఒకవేళ మీరు ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ నైంటీ సిక్స్ని కానీ మల్టిప్లై చేయగలిగితే దాన్ని కానీ ఫోర్తో కానీ మీరు డివైడ్ చేయగలిగితే దీని ఆన్సర్ వస్తుంది దీని ఎంత కష్టపడేలా చేయవలసిన అవసరం లేదు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి అంటే బేస్ వాల్యూ మనకు లేనప్పుడు మనకున్న దగ్గరలో ఉన్న బేస్ హండ్రెడ్ని కానీ బేస్ థౌజండ్ని కానీ ఎలా మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు మనకి వేరే డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు అన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దయచేసి మీరు ప్రయత్నం చేయండి అంతే తప్ప ఇది ఎంత కాంప్లికేటెడ్గా ఎందుకు చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన వస్తుంది ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది అర్థమైతే రేపొద్దున వేరే వేరే బిగ్ నెంబర్స్ కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ మన పాత వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే నైంటీ సిక్స్ని మనం చేయాలనుకున్నట్లయితే చాలా సింపుల్గా అందరికీ తెలిసింది ఇంతకుముందు మనం తెలిసింది ఎయిటీ ఎయిట్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం మనం అట్లాగే నైంటీ సిక్స్ అని చెప్పి మనం రాస్తాము రాసిన తర్వాత ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే మనకి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇది హండ్రెడ్కి బేస్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఇది ఇది హండ్రెడ్ ఇది బేస్ ఇది ఎప్పుడైతే మీకు హండ్రెడ్ బేస్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా మైనస్ ట్వెల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది ఎందుకంటే హండ్రెడ్లోంచి ఎయిటీ ఎయిట్ తెలియదు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మన వీడియోలు చేసాం కాబట్టి దాన్ని సో దీన్ని మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా చూసినా ఈ విధంగా చూసినా ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఏదైతే మీకు ఉందో ఫార్టీ ఎయిట్ అట్లాగే ఎయిటీ ఎయిట్లోంచి ఫోర్ తీసిన ఎయిటీ ఫోర్ అవుతుంది నైంటీ సిక్స్లోంచి మీరు ట్వెల్వ్ తీసినా కూడా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఎయిటీ ఫోర్ ఇక్కడ బేస్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా మీకు టూ డిజిట్స్ అనే విషయం మర్చిపోవద్దు అంటే రైట్ సైడ్ మీకు డెఫినెట్గా టూ డిజిట్స్ ఉంటాయి టూ డిజిట్స్ అంటే ఇక్కడ టూ డిజిట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఇబ్బంది లేదు చక్కగా సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే ఎయిటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ కానీ దీని ఆన్సర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ కాదు ఎందుకంటే మనకు అడిగింది ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ నైంటీ సిక్స్కి చేసాం కాబట్టి ఫోర్తో కానీ మీరు డివైడ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో దీని ఆన్సర్ బై ఫోర్గా మీరు వేసినట్లయితే చక్కగా ఎయిటీ డివైడ్ చేసినట్లయితే టూ వన్ వన్ టూ ఇది దీని ఆన్సర్ సో ఇక్కడ నేను చేసినటువంటి సింపుల్గా నేను ఏం చేశానంటే ఒక బేస్ వాల్యూ టెన్కి దగ్గరగా ఉన్నా బేస్ వాల్యూ హండ్రెడ్కి దగ్గరగా ఉన్నా థౌజండ్కి
ఇక్కడ బేస్ని కానీ ఒకవేళ నేను బేస్ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటే ఎలా చేయొచ్చు అంటే దీని బేస్ని ఏమంటారంటే వర్కింగ్ బేస్ యాక్చువల్గా ఎప్పుడు కూడా మనం చెప్పిన మెథడ్లో మీరు చేయాలి అనుకున్నట్లయితే బేస్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఇలాగే ఉండాలి టెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ అలా విధంగా ఉండాలి సో ఒకవేళ ఫార్టీకి దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్ నేను తీసుకున్నట్లయితే మన తీరిటికలుగా ఎంత బేస్ ఉండాలి అంటే దీనికి థీరిటికల్ బేస్ థీరిటికల్ బేస్ హండ్రెడ్ అనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే సింపుల్గా ఫార్టీ ఫోర్ ఇక్కడ వేసాను ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ వేసాను జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఫిఫ్టీన్ కానీ నేను బేస్ అనుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్కింగ్ బేస్ ఫిఫ్టీన్ కానీ బేస్ అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ అవుతుంది చూసారా ఫిఫ్టీన్ బేస్ అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీరు మనం అప్లై చేసి కాన్సెప్ట్ డెఫినెట్గా టెన్ కానీ హండ్రెడ్ కానీ థౌజండ్ కానీ ఉండి తీరాలి నేను జస్ట్ నాకు కన్వీనియంట్గా ఉండడం గురించి బేస్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నాను నేను బేస్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నప్పుడు సిక్స్ ఇంటూ టూ అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అవుతుంది మీకు అట్లాగే ఫార్టీ ఫోర్ మైనస్ టూ అంటే ఫార్టీ టూ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చే మీ ఇక్కడ ఇక్కడ తప్పు ఆలోచించకూడదు ఎలా ఆలోచించకూడదు అంటే హండ్రెడ్ బేస్ అయితే టూ డిజిట్స్ ఉండాలి టెన్ బేస్ అయితే వన్ డిజిట్ ఉండాలి థౌజండ్ బేస్ అయితే త్రీ డిజిట్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎటు కానీ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇక్కడ బేస్ కానీ ఇక్కడ మనం థీరియటికల్ బేస్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇక్కడ టూ డిజిట్సే ఉండాలి ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ బేస్ హండ్రెడ్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కానీ రియల్గా హండ్రెడ్ లేదు అక్కడ ఫిఫ్టీయే ఉంది మనం ఇక్కడ హండ్రెడ్ కింద మనం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీకు ఫార్టీ టూ ఇక్కడ ఇది వచ్చిందో ఈ ఫార్టీ టూ అంటే ఈ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఎప్పుడైతే మీకు వర్కింగ్ బేస్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ యాక్చువల్గా ఉంటారు మామూలుగా హండ్రెడ్ ఉన్నట్లయితే సరిపోయింది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఫిఫ్టీ ఉందో ఈ వర్కింగ్ బేస్ ఏదైతే మీకు ఉందో వర్కింగ్ బేస్ బై థీరియటికల్ బేస్ వేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ వేస్తారు కాబట్టి సో వన్ బై టూ అవుతుంది అంటే ఇలాగ మీరేం ఫార్ములా కింద గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మామూలుగా థీరియటికల్ బేస్ ఎక్కువ ఉంది మనకు మామూలుగా యాక్చువల్గా అయితే ఫిఫ్టీ ఉంది బట్ ఎక్కువ మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఆఫ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది ఏదైతే ఉందో మీకు ఫార్టీ టూ బై టూ ఫార్టీ టూ బై టూ అనుకున్నట్లయితే మీకు ఎంత అవుతుందంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ చేసి ఇది చేసినట్లయితే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ మనం థీరిటికల్ బేస్ అనుకున్నాం కాబట్టి ట్వెల్వ్ అలాగే ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ అలాగే ఉంటుంది దీని ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ చూడండి సింపుల్గా అంటే ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ టైం మీరు వినటం కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన అర్థమవుతుంది ఒక నెంబర్ మనకి హండ్రెడ్ డెఫినెట్గా టెన్ కానీ హండ్రెడ్ కానీ థౌజండ్ ఉండాలి బేస్ అన్న విషయం క్లియర్గా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వేరే నెంబర్ ఉంటే చేయడం కుదరదు ఈ మెథడ్లో కానీ వేరే నెంబర్ ఉన్నా కూడా నేను ఈ కాన్సెప్ట్ నేను వాడదలుచుకున్నాను అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అది థీరిటికల్గా బేస్ హండ్రెడ్ అనుకుంటాను నేను యాక్చువల్గా హండ్రెడ్ లేదు అనుకుంటా థీరిటికల్గా వంద ఉండాలి లేదు వర్కింగ్ ఎంత యాభైకి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఈ రేషియోతో మీరు ఆటోమేటిక్గా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ని కానీ మీరు చేసినట్లయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని చూడండి ఇక్కడ వర్కింగ్ బేస్ ఫిఫ్టీ ఉంది పక్కనే రాసుకోండి థీరియటికల్ బేస్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇలా కాకుండా మళ్ళీ సేమ్ వర్కింగ్ బేస్ని ఫిఫ్టీ అనుకుని వర్కింగ్ బేస్ ఫిఫ్టీ మీరు అలా అనుకున్నారు అనుకుందాం వర్కింగ్ బేస్ని అలా కాకుండా థీరియటికల్ బేస్ ఏదైతే మీకు ఉందో టెన్ అనుకుందాం చూసారా అంటే నేను హండ్రెడ్ కాకుండా టెన్ అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ టెన్ అని అనుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏముంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీకు టెన్ అనుకున్నానో ఈ చేసినప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ మనకి అంత ఇక్కడ తిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎప్పుడైతే మీకు ఉందో ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ బేస్ ఎలాగా మేము ఫిఫ్టీ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఫార్టీ ఫోర్ మీరు ఎప్పుడైతే వేసారో మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ అట్లాగే ఇది అయితే మైనస్ టూ సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడేం మార్పు ఉండదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ ఇంటూ టూ ఏదైతే మీకు ఉందో ఆటోమేటిక్గా మీకు ట్వెల్వ్ అవుతుంది ప్లస్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అట్లాగే ఫార్టీ ఫోర్లోంచి తీసినట్ల
ఎప్పుడైతే థిరిటికల్ బేస్ టెన్ అనుకున్నానో వర్కింగ్ బేస్ ఎక్కువ ఉంది థిరిటికల్ బేస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఈ వచ్చిన వాల్యూని ఫైవ్తో మీరు మల్టిప్లై చేయాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే మామూలుగా చూసుకున్నట్లయితే ఫార్ములా కింద గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వర్కింగ్ బేస్ పై థిరిటికల్ బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆటోమేటిక్గా ఫిఫ్టీ బై టెన్ కాబట్టి ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే మీకు ఇక్కడ టెన్ బేస్ ఉంది కాబట్టి సింగిల్ డిజిట్ మాత్రమే ఉండాలి ఇట్ మస్ట్ బి సింగిల్ డిజిట్ ఇక్కడ ఫార్టీ టూ ఏదైతే మీకు ఇక్కడ వచ్చిందో ఫార్టీ టూని ఫైవ్తో మీరు మల్టిప్లై చేయాలి రేషియో ఉంది కాబట్టి సో ఫార్టీ టూ మల్టీప్లై విత్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ టూ ఇంటూ మీరు ఫైవ్ చేసినట్లయితే టూ టెన్ సో పాతది నేను చెప్పేస్తే సో టూ టెన్ పెట్టి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ కానీ దీని ఆన్సర్ టూ టెన్ ట్వెల్వ్ అని అనకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ బేస్ టెన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సింగిల్ డిజిట్ ఉండాలి కాబట్టి టూ మాత్రమే ఉంచి ఈ వన్ అని పక్క క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాం మనం ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టూ లెవెన్ టూ ఇలా ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా టూ వన్ వన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సేమ్ ఆన్సర్ చూసారా వర్కింగ్ బేస్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇక్కడ కూడా వర్కింగ్ బేస్ ఫిఫ్టీ పెట్టాను థిరిటికల్ బేస్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనుకుంటే టూ డిజిట్స్ పెట్టాలి రైట్ సైడ్ థిరిటికల్ బేస్ టెన్ అనుకుంటే వన్ డిజిట్ పెట్టాలి ఈ రేషియో ఏదైతే ఉందో ఎందుకంటే రియల్గా మీకు థిరిటికల్గా టెన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ లేదు కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం వంద అనుకున్నాం ఫిఫ్టీ అంటే తక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది కాబట్టి టూతో డివైడ్ చేసాం మనం ఇదేం ఫార్ములా కింద గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మీకు వర్కింగ్ బేస్ ఫిఫ్టీ ఉంది కానీ థిరిటికల్గా టెన్ అనుకుంటున్నారు మీరు ఒక డిజిటే పెడదాం అనుకుంటున్నారు రైట్ సైడ్ ఎప్పుడైతే టెన్ ఉందో ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది టెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ కాబట్టి ఫైవ్తో మీరు మల్టిప్లై చేశారు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి నెంబర్తో ఇట్లా కాకుండా ఫార్టీని ఎందుకు అనుకోకూడదు బేసు అని మీరు డౌట్ రావచ్చు అనుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ చెప్తాను నేను ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే వర్కింగ్ బేస్ ఫార్టీగా మీరు అనుకున్నట్లయితే చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఎప్పుడైతే మీకు ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉందో ఫార్టీని బేస్ అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ప్లస్ ఫోర్ రావాలి చూసారా ఫిఫ్టీ బేస్ అనుకుంటే మైనస్ సిక్స్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ అనుకున్నట్లయితే మైనస్ సిక్స్ వచ్చింది అట్లా కాకుండా సో ఫార్టీ ఫోర్కి ప్లస్ ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ అలాగే ఫార్టీ ఎయిట్ మీరు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ప్లస్ ఎయిట్ వచ్చింది సో దీన్ని చూసినట్లయితే ఇలా చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ థర్టీ టూ చూడండి ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఎలా తీసుకున్నా కూడా ఫిఫ్టీ టూ దీనికి థిరిటికల్ బేస్ ఎంత అనుకు థిరిటికల్ బేస్ ఒకవేళ మీరు టెన్ అనుకుంటే థిరిటికల్ బేస్ టెన్ అనుకుంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే తక్కువ అనుకుంటున్నారు మామూలుగా అయితే ఎంత మీకు ఫార్టీ వర్కింగ్ బేస్ ఇక్కడ థిరిటికల్ బేస్ టెన్ అనుకున్నారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే రైట్ సైడ్లో సింగిల్ డిజిట్ మాత్రమే ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ అండి థిరిటికల్ బేస్ అంటే టెన్ కదా అంటే ఫోర్ టైమ్స్ మీరు మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే చక్కగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్ త్రీ టూ ఉంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూ ఏదైతే మీకు ఉందో ఇక్కడ రేషియో మీరు చూసినట్లయితే వర్కింగ్ బేస్ బై ఫార్టీ బై టెన్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఫోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్తో మీరు మల్టిప్లై చేస్తే ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ ఫోర్ అన్నది ఏదైతే మీకు ఉందో ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ ఫోర్ అనేది టూ నాట్ ఎయిట్ కాబట్టి సో ఓవరాల్గా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టూ నాట్ ఎయిట్ వస్తుంది ఇక్కడ థర్టీ టూ వస్తుంది కానీ త్రీని ఇది టెన్ బేస్ కాబట్టి యా చూడండి టెన్ బేస్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఒక డిజిట్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆ పక్క క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి కాబట్టి త్రీని ఇక్కడ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసినట్లయితే టూ నాట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అవుతుంది మీకు అక్కడది టూ లెవెన్ అవుతుంది సో రైట్ సైడ్ సింగిల్ డిజిట్ ఉండాలి ఎందుకంటే బేస్ ఒకటి కాబట్టి ఇది మీకు ఆన్సర్ అవుతుంది టూ వన్ వన్ టూ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు దయచేసి మీరు సొంతంగా ఓన్గా ప్రాబ్లమ్స్ వేసుకుని మీరు చక్కగా ట్రై చేసినట్లయితే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు చాలా క్లియర్గా టెన్కి చెప్పాం ఇంతకుముందు వెబ్సైట్లో హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు చెప్పాం థౌజండ్ ఉన్నప్పుడు చెప్పాం అట్లా కాకుండా ఒకవేళ హండ్రెడ్ లోపు ఉన్నట్లయితే ఫార్టీకి దగ్గరలో ఉన్నా సిక్స్టీకి దగ్గరలో ఉన్నా ఈవెన్ అదర్ నెంబర్స్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు చక్కగా దానికి థిరిటికల్గా ఒక మనం ఒక టెన్కో హండ్రెడ్కో ఫిక్స్ చేసేసుకుని